모두가 잠든 야심한 새벽. 불이 다 꺼진 부엌에 홀로 덩그러니 서 있는 은정이. 이 시간에 혼자 무얼 하고 있는 걸까? 자세히 살펴보니 어제 저녁 메뉴인 김치찌개의 돼지고기를 몰래 먹고 있다. 평소 고기라면 사족을 못 쓰는 은정이. 한창 자랄 나이인 만큼 어제 먹은 것만으로는 부족했나 보다. 그날 아침, 새벽에 고기를 몰래 먹은 탓일까? 은정이의 밥이 좀처럼 줄지를 않는다. 이 고기 다 어디 갔겠노? 몰라? 이럴 땐 엄마의 심기를 더 건드려 봐야 좋을 게 없다는 걸 아는 건지. 난데없이 다이어트를 선언하는 은정이 하룻밤 사이 심경의 변화라도 생긴 걸까? 결국 평소 먹던 양의 절반도 넘게 남기고 만다. 하다는 말에 내심 서운함을 느낀 걸까? 친구에게 부탁한 초코 과자는 쳐다보지도 않고 책상에 툭 엎드려 버린다. 서운함도 잠시. 점심을 먹자마자 씩씩하게 계단을 오르는 은정이. 기분 나쁜 일은 금방 잊어버리는 게 은정이의 주특기다. 점심을 먹고 짧게 남은 시간을 틈타 운동하는 모습. 이번엔 진짜로 마음을 먹은 걸까? 은정이 대견하다. 교실에 도착하자마자 음료를 벌컥벌컥 들이키는 은정이. 역시 운동 후 먹는 음식이 제일 꿀맛이다. 아침에 사두었던 초코 과자도 뜯어 야무지게 한입 베어 무는 은정이. 야, 황은자, 니 떠먹나? 니 그러니까 살찌지. 어쩔, 붙여줄 거 있음. 카메라맨의 물음에 참았던 서러움이 터져 나온다. 내가 했었대로 진짜 돼지 같대요. 나왜 이렇게 쪼먹지? 티비에 나오는 연예인들처럼 날씬한 모습이 되고 싶건만 
마음처럼 되지 않는 현실이 그저 서럽기만 하다. 속상한 마음에 어쩔 줄 몰라 발만 동동 굴려보는 은정이. 은정이네 집은 언덕에 있는 아파트 단지 중에서도 꼭대기. 이사를 가자고 몇 번이나 부모님을 졸라댔지만 부모님은 어. 눈둥이 한 소리가 장성하기 전까진 이 집을 떠나지 않을 계획이란다. 아, 이상하니까 저 졸라 높네. 아. 은정이 오늘 맨날 버스 타고 다니잖아요. 아 다이어트 하려고 이제 걸어 다니려고요. 아 힘들게 말 시키지 마세요. 늘 버스로 가던 길이지만 걸어서 가려니 산말리다. 은정이네 집은 23층. 엘리베이터가 고장나면 옆동 옥상을 넘어서라도 엘리베이터를 타던 은정이건만. 씩씩하게 계단을 걸어 올라가는 은정이가 낯설기까지 하다. 계단 걸어서 올라가면 살 빠진대요. 오빠 알고 있었어요? 슬슬 숨이 차는 걸까? 중간에 멈춰선 은정이가 고민을 시작한다. 결국 반도 못 가서 백기를 들어버린 은정이. 원래 다이어트는 첫날에 너무 무리하면 안 되는 데서요. 말은 당당하게 했지만 그래도 약간 멋쩍은 모양. 굉장히 그 절반은 가야 되는 거 아니에요? 너무 힘들어요. 오늘 무리하면 내일 안 하고 싶잖아요. 오빠는 왜살안 줬어요? 좋겠네요, 말라서. 근데 진짜 저 약간 통통해 보여요? 대학교 가면은 살이 다 빠져요. 대학교 가면 살이 빠진다는 카메라맨의 말이 솔깃했던 걸까? 엘리베이터를 타자마자 노래를 흥얼거리기 시작하는 은정이. 방에 가방을 던져놓기가 무섭게 다시 밖으로 나온 은정이. 차림새를 보아하니 이제부턴 줄넘기를 할 모양이다. 어디 줄넘기 실력 한번 볼까? 멋있는 거 보여줄까요? 저 줄넘기 잘하고 근데 팔을 쓸때 했어요. 빛이 날아가는 줄도 모르고 줄넘기 산매경에 빠진 은정이. 어느새 저녁 6시를 훌쩍 넘긴 시간. 오늘은 은정이 혼자 저녁을 먹어야 하는 날이다. 은정이는 배안 고파요? 고픈데요? 저녁 안 보이세요? 살 빼려고요. 그냥 참으려고. 씩씩하게 말은 했지만 아쉬운 표정의 은정이. 괜시리 부엌 근처에서 어슬렁 어슬렁 거리며 애꿎은 냉장고만 계속 들여다본다. 결국 은정이가 선택한 건 비장의 무기, 초코 쿠키맛 쉐이크. 친구들도 다 먹는다며 엄마에게 몇날 며칠을 졸라 샀지만 두어 번 먹고 그대로 애물단지가 되어버린 녀석이다. 지금의 은정이에게 이 쉐이크는 이 순간 더 없는 진수성찬. 마지막 한 방울까지 순식간에 해치웠다. 식사는 끝났지만 쉽사리 부엌에서 발을 떼지 못하는 은정이. 역시 쉐이크 한 잔으로는 부족했던 걸까? 은정이 뭐 찾는 거 있어요? 아니요. 아, 그 엄마가 먹는 거 봤는데. 그게 뭐예요? 
이거 망고 주스 같은 건데 이거 마시면 종아리 얇아진대요. 근데 이거 졸라 비싸요. 엄마한테 말하지 마세요. 약을 먹듯 신중하게 한 모금 한 모금 들이키는 모습. 표정을 보아하니 맛이 썩 나쁘지 않은 모양이다. 쉴틈 없이 바쁘게 움직이는 은정이의 처녀. 집에 아무도 없을 때만 할수 있다는 은밀한 운동을 시작할 요량이다. 짐짓 진지한 표정으로 은정이가 따라하는 건 요즘 친구들 사이에서 대유행이라는 팔뚝살 폭파 운동. 보기에는 멋이 안 나지만 효과 하나만큼은 확실하단다. 평소엔 땀이 나는 걸 누구보다 싫어하는 은정이도 이 순간만큼은 땀이 나건 말건 무아지경 댄스 삼매경. 어느새 카메라의 존재도 잊은 건지 부끄러워하는 기색도 없이 따라하기에 열심히 은정이다. 은정이 너무 무리하는 거 아니에요? 살뺄 거예요 진짜 이번엔 괜찮아요 시간은 벌써 저녁 8시 은정이의 운동은 아직 끝나지 않았다 TV에서 봤던 기억을 되살려 맥주병으로 다리를 푸는 은정이. 생각만큼 잘 되지 않는 모양이다. 이 정도면 다리 알 많은 편이에요? 아, 나왜 이렇게 무다리지? 아니, 저희 좀 너무 산에 있어가지고 자꾸 알 생기는 것 같아요. 날씬한 일자 다리가 갖고 싶은 은정이는 튼튼해 보이는 두 다리가 야속하기만 하다. 이때 들려오는 현관문 소리. 엄마, 엄마, 나는 빼네. 송대 잘 돼. 안아. 안아. 이 시키 좀 해서 물어. 엄마, 어린이집 가고 한 소리 대고 올게. 응? 묶고 있어라. 오. 앞불사. 아, 방금까지 열심히 운동하고 있던 은정이에겐 너무나도 달콤한 유혹. 평소 같으면 이게 웬 떡이냐 하고 좋아했을 텐데. 오늘은 통닭 냄새를 맡는 것만으로도 고역이다. 통닭 냄새를 피해 방으로 들어가 버리는 은정이. 시간이 흘러 자정이 넘은 늦은 밤. 결국 눈앞에 아른거리는 통닭 때문에 잠에 들지 못했나 보다. 방문도 꼭꼭 걸어 잠그고 혼자만의 야식을 즐기는 은정이. 맛있는 걸 먹으며 인터넷 소설을 보는 건 요즘 은정이의 가장 큰 행복이다. 내일도 일찍 일어나야 하지만 그건 내일의 은정이에게 맡긴 모양. 혹시라도 잠귀가 밝은 엄마가 깨진 않을까? 심장을 졸이는 바로 그때. 아무 서로 사귈 때 박쥐를 넣어야지 존나게 안 드네. 